Vivimos en la sociedad con más libertades sexuales de la historia y también la que más posibilidades nos brinda de acceder a información relacionada con la sexualidad. Sin embargo, la concienciación respecto a las infecciones de transmisión sexual, algunas de las cuales tienen graves consecuencias, disminuye entre los jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Este aumento de las ITS tiene que ver con la anticoncepción hormonal y el retroceso del preservativo? ¿Qué se puede hacer para frenarlo y cómo podemos concienciarnos sobre ellas? ¿Existe todavía un estigma social sobre quienes lo padecen? Dentro, Gemplays. Buenas tardes, queridas, queridos, ¿cómo estáis? Eh, hoy tratamos un tema eh, que la, en, el, en el último claim del, del programa dijimos ETS, y eso es incorrecto, porque es estigmatizar un término por infecciones de transmisión sexual. ¿eh? Que pre, luego después preguntaremos un poco qué significa todo esto, Darío, pero bueno, no sé, ¿tú has tenido eh, alguna experiencia en este sentido? No, la verdad que no, yo lo único es sobre los, las, las clases del de cole del plátano. Las clases es del cole del... El máximo nivel. El, el máximo nivel, ¿no? Sí. Y, y el único virus, el del ordenador, el troyano. Sí, eso sí, por fortuna sí. Entiendo, bueno, pues por suerte, por suerte. Pero bueno, hay muchas personas que yo creo que este programa va a ser muy útil para ti eh, de cara a, a cuestiones prácticas, ¿sabes? O sea, si yo tengo dudas, ¿cómo las consulto? Eh, ¿Cómo reconocerlo? Y, y bueno, ¿cómo se tratan en, en España eh, estas infecciones? Vamos a ver qué, qué vídeo tenemos hoy preparado para vosotros. Nunca tuve tanto miedo. Miedo de ser diagnosticado y miedo de ser juzgado por mi familia, mis amigos. No fue solo miedo, fue ignorancia, fue desconocimiento. Es probable que hayamos oído hablar muchas veces de las infecciones de transmisión sexual sin darles demasiada importancia o saber verdaderamente en qué consisten. ¿Se contagian solamente con el contacto, aunque sea genital, anal o bucal? No, también se pueden contagiar, y es lo más frecuente, por fluidos. Pero la realidad es que muchos jóvenes desconocen que las padecen o no hacen suficientes esfuerzos para prevenirlas. He conocido personas a lo largo de mi vida que me han dicho va, yo tengo relaciones sexuales sin protección, relaciones eróticas porque es muy raro que tengas una infección de transmisión sexual. Esto no es verdad, es mentira. Técnicamente, las ITS son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual. Consideramos infecciones de transmisión sexual aquellas infecciones ya sean causadas por bacterias o por parásitos, por virus o, o por hongos, que, en las cuales la principal vía de transmisión es una relación sexual. Una relación sexual incluye no solo lo que todo todo el mundo piensa inicialmente que puede ser una penetración completa, sino también las relaciones de sexo exclusivamente oral conllevan un riesgo de transmisión de muchas de estas infecciones. Y su incidencia está en aumento. Desde 2013, España registra un incremento medio anual del 26% en lo que a estas patologías se refiere. Y según la OMS, cada día se diagnostican cerca de un millón de casos en todo el mundo. Por ejemplo, estamos viendo un aumento de la gonorrea, de las uretritis por clamidias, un repunte de la sífilis. Están aumentando y debemos hacer educación de que se utilice protección. ¿Qué explica esta tendencia? ¿Qué podemos hacer para concienciar... Las infecciones de transmisión sexual no discriminan. Prevenir y curar. ¿Qué papel ha jugado la expansión de la anticoncepción hormonal? El hecho de que la gente haya perdido el miedo a infectarse del VIH ha facilitado que se dejen de tomar precauciones y que se dejen de tener relaciones con métodos de protección barrera. Y esto ha hecho que aumenten de forma clara el resto de las infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo es vivir con alguna de estas infecciones? Miedo, temor, lloro. Yo tenía tan solo 17 años cuando me diagnosticaron que tenía VIH. Cuando no tienes los conocimientos, cuando no tienes la información necesa necesaria, es eh, impone. ¿Siguen siendo patologías estigmatizantes? Puede haber una situación de estigma social simplemente por comunicarlo. En el entorno laboral también encontramos situaciones de discriminación. Y luego probablemente uno de los factores más importantes dentro del estigma y que más trabajamos también desde los distintos espacios es el autoestigma. ¿no? La persona al final es la que asume todos esos puntos que la sociedad asocia al, al VIH. Total, ¿eh? Total, las cosas que se estaban comentando, Darío. ¿eh? El autoestima, la ignorancia, cómo nosotros también recibimos eh, a esas personas que, que están desarrollando a lo mejor cualquier tipo de infección vírica y que nosotros como ciudadanos no tenemos la suficiente formación, que nos creemos aquí que descendemos de la pata del CID y no cariño. 
Entérate. Bueno, voy a presentar esta mesa tan brillante que tenemos hoy acompañándonos en la tarde. Él es César David Espínola, eh, mentor de Imagina Más, una ONG de Igualdad, Salud Sexual y Diversidad. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la invitación y un no. placer estar aquí con vosotros. Al contrario, muchas gracias a ti por, por prestarte. Eh, ella es... Eh, eh, joder, eh, Sandra. Eres Sandra. Soy Sandra. Perdóname que se me había quedado. <risa> Sandra, más conocida como La Hiperactina, eh, un, canal de, un canal de YouTube, eh, bueno, de, de divulgación de salud eh, y biomedicina. ¿Correcto? No sé correcto, si me dejó algo. Que me, como, me, como me he atascado, hija, yo cuando me atasco ya voy <risa> al, al mal. Está todo genial. Bueno, Sandra, muchas gracias también por estar aquí. Y en el Zoom tenemos a Juan, Juan Madrid. Eh, ¿Cómo estás, Juan? Eh, médico, máster en salud pública y director del Centro Joven de Madrid Salud. Hola. ¿Cómo estáis? Pues muy Encantado bien, Juan. Estar aquí con todos vosotras. Bueno, normal que te hayan puesto de director, porque simplemente con ese trato que tú tienes del Zoom, que te has puesto ahí el fondo de pantalla del Centro Joven, claro. Bueno, oye, es que hay que ponerse al día con todas estas nuevas tecnologías, aunque no llegamos al nivel de Sandra, pero hacemos lo que podemos. Bueno, desde luego, renovarse o morir. Muchísimas gracias. Eh, por otra parte, tenemos también en el Zoom a eh, Ginger, a.k.a. Marina Hispan, técnica de salud sexual en eh, Casa Torremolinos, de la Asociación Apoyo Positivo, estudiante también de integración social y educadora en el programa de personas con VIH. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Ay, encantada de estar aquí con vosotras. Pues muchísimas gracias también por tu tiempo, Ginger. Eh, y bueno, por último tenemos eh, a Patricia Tamayo, técnica en eh, anatomía patológica y citodiagnóstico. Muy bien. O sea, la movida. Sí, sí. La sí. movida. Luego es más fácil en la práctica, pero solo el nombre ya me deja bastante bien, ¿eh? Sí, 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 total, total, total. Bueno, yo, mira, voy a lanzar la primera pregunta y es qué entendemos nosotros eh, precisamente cuando hablamos de, de ITS. A ver, o sea, una ITS al final es una infección que se transmite, entre otras cosas, por vía sexual ¿no? y que está causada por un organismo, ya sea pues, una bacteria, un virus, un parásito, etc. Y, y principalmente eso, o sea, infección de transmisión sexual se transmite por vía sexual sobre todo y también por otras vías. Y porque antes lo llamábamos ETS y, y ahora ha habido este cambio. Bueno, la gente comúnmente a lo mejor no, no sabe ni siquiera, no es consciente de que, de que hay un cambio terminológico. ¿Qué diferencia hay? Realmente no está errado tampoco llamarlo enfermedad de transmisión sexual, pero se utiliza mejor el término infección porque eh, no siempre una infección de transmisión sexual desarrolla una enfermedad. Uh -huh. Correcto. Entonces, vale. para no estigmatizar el hecho de enfermedad, uh -huh. utilizamos infección, que es mucho más correcto. O sea, podríamos decir que todas las ETS han pasado por un proceso de ITS, pero no todas las ITS eh, desembarcan. Claro. Exacto. Claro. Puedes estar infectado y, y no tener la enfermedad, no tener ningún vale. síntoma, pero estás infectado por el... Perfecto. Por el Perfecto. Ginger, eh, ¿se contagian todas las ITS igual? No, dependiendo de cuál es el funcionamiento de cada pues, virus, bacteria o incluso hongo, ¿no? eh, se puede transmitir de una forma determinada. ¿no? Incluso podemos diferenciar, eh, por ejemplo, el VIH, que es una transmisión muy compleja y que si queréis podemos ir hablándolo más adelante. Podemos cambiarlo, ponerlo en contraposición con eh, la sífilis, la gonorrea o la clamidia, que son bacterias que sí se contagian por forma directa a la mucosa infectada. Eh, Juan, eh, ¿creéis que eh, somos realmente la población consciente del riesgo o que esto que en los 90, principios de los 2000, a lo mejor que estaba muy a la orden del día, ha ido diluyéndose poco a poco? Bueno, yo creo que evidentemente ha ido diluyéndose porque el impacto que tuvo generacional eh, el VIH y sobre todo el SIDA en aquel momento pues fue tan grande que lógicamente condicionó todas las relaciones, la vida, la, el mundo relacionado con la sexualidad. Eso evidentemente está claro que ya el preservativo de aquella campaña de Póntelo, Pónselo, realmente hoy en día prácticamente ya no hay campañas eh, y yo creo que la mayoría de la gente pues, lo tiene como una cosa que ya ha pasado. Claro. Y en ese sentido me parece cuando preguntabais la diferencia, me parece mucho más importante de lo que parece el tema de la diferenciación entre ETS e ITS, porque creo que ahí está la clave de cómo podemos llegar a, a los jóvenes, que es la mayoría de las infecciones no dan síntomas, por lo tanto, tú no sabes si tienes una infección. Y este es uno de los problemas de, de, de no tener en cuenta ¿no? y no tener 
eh, digamos, la presencia en el discurso social y en el discurso de los adolescentes de las IPS. ¿no? Eh, bueno, César, tú colaboras con Imagina Más y bueno, también eres cero positivo. Sí. Yo quería preguntarte qué sabrías, qué sabías tú antes de las ITS, eh, bueno, pues previo a, a que te lo comunicasen. La verdad que yo sabía mmm, bastante por el tema de que estudiaba en el instituto, o sea, mi país, que yo soy de Paraguay, y entonces, pues bueno, lo que estudiamos en salud, en este caso era la asignatura, pues sabía eso. Y en verdad estaba bastante informado, o sea, que yo tuve una relación de riesgo y que fue en el 2017, a mediados de 2017, y bueno, y ahí recibí yo el diagnóstico positivo y desde esa fecha hasta hoy estoy con los antirretrovirales y soy indetectable e intransmisible en marzo del 2018. Claro, yo quiero que tú me cuentes un poco esto, porque es que yo tengo un caso próximo a mí, sí. eh, que precisamente antes, cuando estábamos haciendo todo el repaso de guión, eh, claro, la gente, lo primero que te dicen, oye, me, me ha pasado esto, la gente hace así, como así, o sea, hay como un estigma, precisamente a, a consecuencia de la ignorancia, y de que efectivamente cuando vosotros iniciáis un tratamiento, enseguida, bueno, pues lo que acabas de contar, ¿no? Pues eres indetectable, invisible, puedes incluso tener, si te apeteciese, hijos en algún momento determinado, y llevar una vida perfecta perfectamente normal. Sí. Pero, ¿cómo, eh, o sea, decirte, ¿cómo afrontas tú primero esa, esa comunicación que, que, que te comentan y cómo lo trasladas a la gente pues, para precisamente visibilizar y naturalizar un problema? Porque también otra cosa que nos ha pasado en el programa es que nos ha costado que viniese gente a contar un poco su Exacto. testimonio. Sí, yo te puedo hablar de mi caso personal cuando recibí el diagnóstico positivo en el hospital 8 de octubre. Eh, al principio me quedé en shock. O sea, yo había avisado antes en urgencias que me hiciesen las pruebas porque había tenido una relación de riesgo, pero claro, hasta que no te den el positivo, oye, mira, tienes esto, pues no eres consciente. Y yo puedo decir que me quedé en shock completamente. Aparte, yo en esos años era deportista de alto rendimiento, que yo hacía remo. Y bueno, entonces entre todas mis fuerzas en, a, en entrenar y que no se me note nada físico. Uh -huh. Porque, por tanto, yo estaba informado, sabía que el, el tratamiento era, era de choque en mi caso, porque yo tuve 4 millones de copias del virus en sangre, que eso es una brutalidad. Se suelen tener cientos de miles de copias y los médicos me han dicho eso, que eso era, no es normal ver todos los días. Y bueno, entonces centré mis fuerzas entrenando, al máximo que no se me notara nada físicamente, hasta que llegué a finales del 2017, ya caí en depresión. Y bueno, y gracias a la ayuda de mi madre y a la búsqueda intensa que hizo ella, llegué a Imagina Más, junto con Iván Saro, que es el que le debo la vida, literalmente. Iván, un besito. Y bueno, y a partir de ahí estoy con ellos colaborando. Y desde, desde esa fecha. Y como, por ejemplo, tú de cara a tu, a tu entorno o a la gente que, bueno, pues eh, efectivamente puedas tener unos primeros contactos, porque claro, esto entiendo que también de cara a tú tener luego después eh, pues más relaciones o, o personas próximas que, que quieras comunicárselo, ¿cómo se lo toma la gente? ¿Crees que la gente ya está como eh, diluyendo un poco los mitos o crees que hay un estigma? Para nada. Yo creo que estamos yendo, cayendo en picado. Porque creo que los, el simple hecho de tener un VIH hoy en día es una enfermedad crónica. Eso, claro, si estás en tratamiento y si tomas precauciones y si, y si te has hecho a lo que yo le llamo una ITV sexual. Uh -huh. Una simple analítica no cuesta nada. Uh -huh. Sé que es duro, yo también lo he pasado, pero no cuesta nada. Es simplemente un cuidado más que tiene que tener cada uno. Y todos somos responsables. O sea, no solamente yo me miro, miro a mí mismo, sino también tengo que mirar por los demás. Total, ¿eh? eh Sandra, eh, claro, como estamos hablando de esto, ¿no? que, que aparentemente no hay síntomas y que es algo complicado de detectar, eh, hay que pasar, como habéis dicho César, la ITV constantemente. Hay que, tenemos que procurar hacer los test cada poco. O sea, yo creo que, que sí, hay que normalizar el hacerse test, o sea, en muchas situaciones, ¿no? O sea, ya sea... Lo, lo que hay que hacer es tener siempre protección, ¿no? O sea, y aparte, si tú tienes una relación sexual de riesgo, pues entonces hacerte los análisis. O, por ejemplo, si tú pues, pasas de usar como método anticonceptivo, que es distinto eh, del condón, a una pastilla, una píldora anticonceptiva... Sí. Pues entonces, si tienes la misma pareja sexual, pues que los dos os hagáis análisis y entonces pasar ¿Cómo a... empezar de cero los dos? Claro, claro. totalmente. O sea, y recuerdo incluso yo como experiencia personal también pasé, eh, me tenía que tomar la píldora por otro motivo uh -huh. y recuerdo yo ir a la ginecóloga y decirle, oye, me quiero hacer las pruebas de, de las más comunes y tal. Y, que, y casi como que se relacionó un poco en plan, ¿para qué? Y flipe, o sea, no esperaba ¿Para como qué? que te... y, y además como lo tienes que, de... poco menos que justificar bastante, Sí, sí, ¿eh? no, totalmente, o sea... pensé, pero... Justamente es lo que tendría que hacer todo el mundo, ¿no? O sea, me chocó como esa reacción de la, de la doctora, pero bueno. O sea, Marina, ¿tenías la, la mano levantada? Sí, yo apoyo un poco lo que está diciendo la compañera, ¿no? Dentro también de que cada persona tiene que tener una responsabilidad para con su salud, ¿no? Eh, muchas veces desde las administraciones públicas o incluso desde los medios de comunicación no hay un apoyo cercano y un acercamiento realmente eh, efectivo al abordamiento de la salud sexual, ¿no? El que una persona joven tenga que llamar a un número de teléfono especializado en, que cuesta muchas veces encontrarlo, el que no puedas acudir a medicina, o sea, atención primaria, a poder hacer tu analítica por 
eh, vivo en tal pueblo, es mi médico de familia desde hace muchísimo tiempo, conoce todo el pueblo y no me siento segura, eh, tengo que a lo mejor que ponerle ciertas cosas a mi médico cabecera, me voy a sentir juzgada, de hecho lo va a hacer y probablemente incluso me niegue a hacerme las pruebas porque o no lo considero oportuno o me dice que es un gasto extremo la serología y por lo tanto lo que tengo que hacer es usar el preservativo, ¿no? Es decir, dentro también juegan un montón de eh, situaciones sociales ¿no? y administrativas que no facilitan, no facilitan. Que tener una responsabilidad sana y adecuada de su propia salud sexual. Eh, Pat, se, las, las ITS, todas las ITS se pueden evitar. Eh, ¿Hay métodos infalibles? Uf, no. De hecho, se está viendo... Yo trabajo muy relacionado con el virus del papiloma humano, el VPH, uh -huh, sí. y se está viendo que realmente el condón no te protege al 100% uh -huh. por el simple hecho de que... Bueno, estoy hablando una pene, en, en una relación sexual con un pene y una vagina, ¿vale? Uh -huh. el, el condón no recubre toda la zona del pene, entonces uh -huh. eh, entra en contacto zona genital que no está recubierta por el condón. Uh -huh. Y entonces conocemos todos las típicas verrugas vaginal, sí. eh, genitales, uh -huh. digamos genitales. Bueno, conocemos todos. Estamos aquí partiendo de <risa> Claro, claro. Bueno, sí que se, habla, se habla de ello, se habla de las vale. verrugas genitales. Entonces, apa pueden aparecer en zonas que no pueden estar recubiertas por un condón. Y entonces, al final, contacto con contacto... Claro. Mmm, el condón, igual a contacto, claro. Sí. El condón te previene, sí, es lo más eficaz que tenemos actualmente. O sea, es lo que hay que promover, el uso del condón. Pero es, no te puedes tener... 100% seguro. No hay algo infalible. Poder... No hay algo infalible. Vale. Juan, yo mmm, vamos a aprovechar que te tenemos aquí, que precisamente tú estás en contacto con, con bueno, muchos casos a diario, evidentemente, desde el Centro Joven. Eh, pues para que nos ayudes un poco, si hay alguien que nos está viendo y que tiene dudas, eh, precisamente pues hablando de, de que no es tan fácilmente detectable, ¿cuáles son las preguntas que tú le haces a una persona cuando, cuando va a consulta? Bueno, lo primero siempre, lógicamente, es el motivo de la consulta. A partir de ahí, pues, lógicamente, plantearán el, el tema de los síntomas o a veces no tienen síntomas, simplemente tienen el, el, el miedo, la preocupación y lo que quieren es tener la seguridad de si han tenido o se han podido infectar o contagiar. Aquí quiero aclarar, si luego lo podemos debatir, porque a lo mejor podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, el concepto contagio y transmisión, ¿vale? En el sentido de que entendemos que el VIH no se contagia, se transmite. Y eso es muy importante, porque antes para los campamentos te pedían un informe médico de enfermedad infectocontagiosa, porque si era contagiosa no podías ir. Pero claro, no tiene ningún sentido que una persona VIH positiva no pueda ir a un trabajo, a una reunión, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues fundamentalmente es... Primero, recibirles con mucha amabilidad, precisamente por esto que estamos hablando del estigma, del miedo, entonces, eh, el que perciban ¿no? que es un lugar seguro, en donde se va a preservar su confidencialidad, en el que se la va y se les va a escuchar sin juicio, porque además estamos, eh, bueno, la compañera, no me acuerdo el nombre, ha dicho lo de la heterosexual, o sea, relaciones heterosexuales, pero también se da estas relaciones en relaciones homosexuales, en todo lo que ahora es la diversidad sexual, es que hoy en día cada vez más hay más relaciones hetero, homo, no se sabe cómo, de qué manera, con lo cual eh, tienes que estar incluso muy abierto a que la persona que venga pueda ser una persona trans y tú le, tra le trates de una manera, resulta que es otra. Uh -huh. Quiere decir, hay que estar ahí como muy sensible, receptivo a todas estas variables. Así que lo primero, escuchar mucho, estar ahí poniendo todas las orejas, ser muy eh, eh, amable y a partir de ahí, pues bueno, ya viene todo el proceso de, 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 de comprobar de si realmente ha podido o no ha podido haber alguna infección o algún contagio y a partir de ahí pues también luego plantear lo que les da más miedo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, pues decir que aquí te vamos a hacer la analítica, que aquí te vamos a dar el diagnóstico, que aquí te vamos a dar el tratamiento, cuál es la evolución y sobre todo luego y posteriormente el tema de los contactos, el estudio de contactos, que, que ese es otro tema interesante a trabajar. Ya, ya me imagino, claro, claro. O sea, que ahora parece como que hay que hacerlo con el COVID, pero en, en el ámbito sexual, pues cualquier cosa también hay que advertirla. ¿eh? Yo he hecho ahí la esta. Eh, y vamos a preguntarle también a Marina, eh, ¿cuáles son las, eh, o sea, los, los casos más de ITS más frecuentes que, que encontráis vosotros en, en vuestra asociación? 
Sí, por regla general, lo, las infecciones que suelen salir más son borgonococo, clamidia y sífilis y VIH y hepatitis C. Dependiendo también de cuál sea la población a la que vaya enfocada el recurso, pues pueden subir más de una o de otra. Pero esas son en líneas generales las que más suelen, suelen darse, ¿no? Y también se ha visto, ¿no? que ha habido un incremento a gran escala desde los datos recogidos entre 2005 y 2018, ¿no? Entonces, hay algo que estamos haciendo mal, hay algo que está fallando, es decir, algo que en teoría, tanto que la gente dice que hay muchísima información, eh, sin embargo, están subiendo las transmisiones de contagio, ¿no? Entonces, ya no es tanto el ponselo, ponselo, sino que quizás tenemos que cambiar esa visión de salud sexual, esa visión de cómo atendemos a los usuarios dentro de los sistemas de salud pública y privada y que al fin y al cabo los recursos sociales ¿no? tienen su límite también de atención. Ya, ya, total, súper importante eso. Bueno, eh, nos ha preparado Maffer, una de nuestras colaboradoras, un vídeo al efecto. Vamos a ver qué nos cuenta. Hola, mi nombre es Maffer y como habréis visto, el programa de hoy va sobre las ITS. Sí, son ITS, no ITS. ¿Estamos suficientemente informados o, por el contrario, todavía sigue siendo un tema tabú esta problemática? Según un titular de la cadena SER, uno de cada cuatro jóvenes no utiliza preservativo en sus relaciones sexuales. ¿Cómo ha dicho usted? Yo prefiero quedarme con que tres de cada cuatro jóvenes pues sí que utiliza preservativo y pues el un cuarto restante pues simplemente cree en los milagros. <risa> Para indagar un poco más acerca del tema que nos concierne en el día de hoy, hemos decidido preguntar una vez más a nuestro CIS personal. A Instagram, mis favoritas. No follo, lol. Ojalá poder responderte algo, pero es que ni me he liado y sigo virgen. Está claro que la mejor manera de prevenir una infección de transmisión sexual es el celibato o las automanualidades. Pero, ¿qué pasa si en un momento determinado nos apetece adentrarnos en el mundo de la lujuria? ¿Qué pasa si en un momento determinado nos apetece hacer un poco el guarro? ¿Estamos verdaderamente preparados para disfrutar de nuestra sexualidad sin, eh, cito textualmente, que nos salga pus del pito? Uh, qué bien. Casi la mitad de los jóvenes, un 47,8%, utilizamos internet para resolver todas estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Pero, ¿qué ocurre en estos casos? Pues ocurre que a lo mejor buscas cualquier cosa y te sale que necesitas pues, un trasplante de médula ósea. Y, pues, Tampoco es plan. Entonces, si tenéis dudas, pues os recomiendo este farmacéutico de TikTok que sube cosas monísimas y muy informativas acerca de este tema. La gran parte de las personas que nos han contestado coinciden en que una de las cosas más complicadas fue comunicárselo a sus padres, comunicárselo a sus parejas sexuales o incluso acudir al centro de salud a pedir la pertinente ayuda. ¿Quiere decir esto que este tipo de infecciones e enfermedades siguen cargando aún con un enorme estigma? ¿Contagiarte de alguno de estos microorganismos no te convierte en un criminal de guerra ni en una sociedad rata, ni como nos ha dicho una pobre chica en una cerda. ¡Dar debajo una tarjeta, cerda! Afortunadamente, a día de hoy, la gran mayoría de estas infecciones tienen o una cura o un tratamiento. Ahora bien, mejor no pasarnos de disfrutones y si no conocemos al 100% la vida sexual de la persona con la que queremos intercambiar fluidos, lo mejor es protegernos. Me gustaría despedirme con una de mis frases favoritas del filósofo griego Aristóteles. Sin gorrito, no hay fiesta. Y bueno, precisamente uno de los datos que estábamos comentando es que eh, según la OMS, la OMS, ¿no? la Organización Mundial de Salud, eh, cada año aumentan en 376 millones ¿eh? los nuevos casos de ITS, Darío. ¿eh? Como clamidia, gonorrea, hepatitis, eh, tricomanía, sífilis, o sea, ya no lo sé ni pronunciar correctamente. Y yo quería preguntarle precisamente a Juan, ¿cuáles son los factores que podemos nosotros analizar eh, que favorecen las ITS? Pues mira, uno de los factores, y me gustaría que los demás compañeros de mesa y compañeras también pudieran compartir, es el inicio cada vez más precoz en las relaciones sexuales. ¿no? Es decir, si uno va mirando los informes de juventud, que son hasta 30 años, que se hacen cada cuatro años, sistemáticamente va bajando la edad de inicio en las eh, primeras relaciones eh, coitales. ¿vale? Así que ese sería uno... De tal manera que cada vez hay un inicio más precoz en relaciones coitales cuando todavía la personalidad, la capacidad de, de, de decidir, de, de tener información, pues eh, no la tienen. ¿no? Eh, hay que reconocer que hoy hasta 24 años eh, es el grupo que más incidencia tiene en ITS. O sea que eso es tremendamente llamativo. ¿no? Pensábamos siempre las ITS como de jóvenes, jóvenes adultos... Etcétera, claro. no, no, ahora es en los adolescentes menores de 24 años. El número de parejas, el otro día 
en una consulta, una chica de 19 años, ya tenían 20 parejas en, en ese último año, incluso a través de las nuevas tecnologías, los nuevos contactos, las redes, eh, se está estableciendo un formato, un modelo de relación que ya no está pensado ni en, en hacer parejas, sino simplemente en poner el foco en el placer. ¿no? Desde luego los vínculos están diluidos y de alguna forma eh, las relaciones se establecen de una manera instrumental. ¿Quedamos? ¿Para qué? Ya sabes, ¿para qué? No es que, cosa. de todos modos, Juan, un compañero tuyo, médico también de Navarra, no de Navarra, no, de la, de la Pompeu Fabra, nos decía que es que nuestro cerebro está solo preparado para el placer. Es verdad. Es verdad, pues... porque hablábamos del alcohol, de los porros y claro. nos faltaba el sexo. Entonces, claro. pues claro, también hay una parte que, que entiendo un... de los chavales. Claro, tenemos un psicólogo, de, sexólogo, que nos ha educado a toda nuestra generación, que es Félix López, que habla de la ética de las relaciones amorosas. ¿no? Quiere decir, no podemos vender a los jóvenes y a la sociedad que el placer es ilimitado y que solamente vamos a disfrutar de nuestro placer. Es que el placer también tiene sus consecuencias. ¿no? Sí. Entonces, eh, hay una cuestión ética que es cómo te vinculan, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta chica había llegado a tener una relación con nueve chicos y cuando salía de allí decía, bueno, yo salgo de aquí, digo, bueno, y realmente yo tengo la sensación de que he sido abusada, pero la verdad es que no lo tengo muy claro, ¿no? Es decir, es, es una sensación un poco wow. como que al final, bueno, placer, ¿para qué? ¿En qué condiciones? Entonces, yo creo que eso también, eh, digamos, hay que, hay que trabajarlo, hay que educar también para el para el placer, en qué contextos, de qué manera, ¿no? Y sobre todo, además, que sea un concepto de libertad y de menos riesgos posibles, ¿no? Bueno, no quiero yo, por si queréis comentar... Sí, 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 no, no, sí, seguro que sí. A, Hombre, sí, nos a has callado a todos, nos has puesto un, poco, un punto, o sea, pero... El, el resumen es un poco es lo de eh, Te mentí, no tengo Netflix. Te de mentí, no tengo Netflix. Que, eh, eh, puede que haya eh, un foco de problema en que estas medidas se llamen anticonceptivas, es decir, intentar eh, prevenir la concepción, el embarazo, y no se centre en lo que tenemos hoy delante, que son los ITS. Sí, 100%. O sea, yo creo que la gran mayoría de la gente percibe el preservativo como un método anticonceptivo y no como un método para prevenir contagiarte de, claro. de ITS. ¿no? Y ese es el problema. O sea, eso lo que lleva al final es que tú eh, te protejas, entre comillas, como la parte clave de, en la que te puedes quedar embarazada, pero no en el resto de, de relación sexual. O sea, que, que si hay un juego previo, eh, por relaciones anales, orales, que también eh, pueden transmitir este claro. tipo de infecciones. Y no tenemos ese cuidado porque tenemos el, la idea de que el preservativo sirve para no quedarme embarazada. Total. ¿no? Pero no para el resto. Claro, claro porque una felación también te puedes coger cosas. Tal cual. Sí. Sí, sí. Yo, claro, es que si te gusta felar, pues que lo sepas. Yo solamente digo eso. Eh, retomando un poquito lo del tema de Juan de factores, ¿hay algunos otros factores que vosotros consideréis que también están sobre la mesa y que pueden incidir en este, en este caso de aumento? Es que... Es... Ay, perdón. ¿Ibas a sí, sí. No, 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 le, miro, le miro a él, pero bueno, ambos. Es que estamos en una generación un poco rara, por lo menos la nuestra, así que tenemos un poco todos la misma edad, más o menos, en la que eh, tenemos una libertad sexual muy fuerte, hemos luchado mucho por esta libertad sexual y al final lo que serían las consecuencias de haber adquirido esta libertad sexual no las tenemos, no, no tenemos todas las cartas eh, de la baraja. Al final hemos, nos, nos hemos pasado toda la vida diciendo... Eh, pues eso, mi generación de, ay, pues me gustaría, bueno, eso pasaba un poco feo, pues hablar de la masturbación, hablar de la felación, hablar de estas cosas, uh -huh. pero luego no se habla efectivamente de que una felación te puede pegar algo. Es que ¿Quién lo fuerte, habla? Eh. ¿Quién habla esto? Claro. No habla nadie. Y en cambio de sexo oral puede hablar mucha gente. Claro, como que la parte de las consecuencias se no se, un poco, ¿no? No se habla. Claro. Claro. O sea, tenemos una, una generación un poco confusa en, en eso. Y al final da rabia, porque si se habla de una cosa... O sea, tampoco hace falta criminalizar a quien lo hace. No, por supuesto que no. Pero, Estamos pero, hablando simplemente del manejo por supuesto, de, de hijo, claro. Es un poco complicado, porque tampoco buscamos criminalizar, como hacían en las charlas sexuales de nuestros colegios Total. antes, de, ah, si vas a hacer esto, esto está muy mal. Tampoco hace falta eso, sin más, que sepas todo lo que hay. Claro. Tienes que saber todo el abanico sí. de tus posibilidades. Que no, ¿Puedes... que no caiga solo en, eh, oye, te pasa esto porque eres más guarro que una uña. <risa> sí. que, que, que vaya, que sea más allá, ¿no? Que, el, que la visión sea un poco más de, mira, pasa esto, está muy bien, pero por supuesto. hay que saber la otra parte. Y más, más sí. factores que ibas a decir tú, César, cariño. Sí, yo 
recojo lo que dijo la compañera, que hemos peleado tanto por una libertad sexual que no hemos olvidado de lo importante que es la prevención. Que no pasa nada por tener mmm, fetiches, que te gusten ciertas prácticas sexuales, una más que otras, pero hay, tenemos que ser conscientes y concienciar a la nueva generación, ya no tanto solo la nuestra, sino las que viene, que hay consecuencias. Puedes disfrutar todo lo que quieras, pero ser consciente de todo lo que conlleva eso. Y, por ejemplo, desde la asociación, ¿cómo ayudáis a, a la gente a que pues, por, rompa un poco esos tabús? Porque yo mismamente me imagino que ahora hay alguien que está viendo y dice, joder, y yo tengo dudas, yo he tenido relaciones sin preservativo, ¿y cómo...? O sea, ¿necesariamente esto es una relación de riesgo? Pregunto, no lo sé. ¿eh? Claro, eso ya depende de cómo lo ve cada uno, desde mi punto de vista o sea, el personal. Porque yo antes de recibir mi diagnóstico, bueno, me cuidaba cada... Eh, uno, o sea, cada tres, cuatro meses, miento, cada cuatro o cinco meses me hacía yo las pruebas, porque aparte también era donante, donante de sangre. Pero desde la ONG, pues bueno, colab eh, colaboramos con, la, con el colectivo trans, le damos apoyo también a las personas con VIH, realizamos campañas de concienciación, una campaña muy fuerte, creo, que yo creo que hoy en día eso ha bajado, ha disminuido mucho porque se ha convertido en un tema tabú, sigue siendo un tema tabú y no pasa nada por tener una infección de transmisión sexual, en este caso VIH, Hoy en día es una enfermedad crónica, que si estás en tratamiento puedes tener una vida plena. Y eso es justamente lo que desde Imagina Más, sobre todo con el VIH, lo estamos tratando de transmitir claro, cada año. Claro. Marina, eh, ¿qué es una eh, relación de riesgo? Una relación con una probabilidad de riesgo es aquella en la que nos podemos ver desprotegidos de una forma u otra ante una posible infección, ¿no? Por ejemplo, eh, ya no solo estemos hablando de, del uso o no del preservativo, pero por ejemplo, si estamos haciendo un anilingus, ¿no? que es por ejemplo el lamer punano, ¿no? ahí podríamos tener una exposición de riesgo, por ejemplo, a hepatitis A, que se transmite por trazas de C en boca. ¿no? Eh, luego también con respecto, por ejemplo, a las transmisiones del VIH, el sexo anal sin preservativo y con eyaculación dentro es la que más posible posibilidad de transmisión pueda tener debido a la composición de la mucosa del ano, ¿no? por ejemplo. Entonces, eso sería una práctica de riesgo. Luego también, según la situación, cual sea la práctica, eh, puede haber más riesgo para una infección u otra. O incluso que el tener ya alguna infección, de, por ejemplo, sífilis o herpes, pueda también aumentar la exposición de riesgo al VIH. ¿Y cómo cuentas estas cosas? ¿Y cuál es el rastreo que se hace posterior? Pues nosotras lo que intentamos ¿no? es hacer un acercamiento un poquito amistoso y cálido, porque al final lo que intentas es que esa persona se abra a ti. ¿no? Al final, cuando hablamos de salud sexual, aquí es porque nos estamos centrando en lo que es la prevención de las infecciones, pero la salud sexual abarca muchísimo más que la ausencia de enfermedad. ¿no? Es un estado de bienestar físico, mental y social que tenga que ver todo con tu sexualidad, ¿no? Cuál es tu vivencia, tu identidad, cómo disfruta tu erótica, ¿no? Y es ahí donde vas haciendo ese camino con esa persona que acude al recurso, que al priori puede ser por eh, la sospecha de una infección y al final resulta que el recurso tiene que ir por otro lado, ¿no? Entonces, la idea de todo esto es que la autopercepción que tenemos de nuestra erótica, cómo son nuestras relaciones sexuales, ¿Qué previo hemos tenido? Porque prácticamente la población joven, el único contacto que ha tenido con las relaciones sexuales es a través del porno. Encima de todo el porno mainstream, que es de una calidad horrorosa, donde se prevalecen muchas actitudes machistas y de violaciones, esos roles al final se trasladan a las propias prácticas eróticas de la gente, ¿no? Y luego no hay una educación afectivo sexual que contrarreste esa mala información. Total. Eso, también, eso también influye en que tengas unas prácticas determinadas, que eh, solo asocie las relaciones sexuales a la penetración anal vaginal. Eh, las relaciones eróticas y sexuales van muchísimo más allá del eh, culo con pito, eh, pito con culo, eh, pito con toto. Es decir, eh, hay un montón de, de vivencias eróticas ¿no? y muchas veces de ellas las descartamos porque no incluye la penetración, pero al final está basada en el cultocentrismo, en la industria pornográfica y no está basada en una relación de afectos y de cuidados, ¿no? donde podemos identificar eh, abusos y violaciones, ¿no? que muchas chicas eh, que viven en una relación de abusos y de violaciones en sus relaciones no son conscientes de ellas. Totalmente. Cuando va a Pedro y le explica todo este tema de esta salud sexual, de cómo tiene que ser una relación erótica, y se quedan como a planchar, digo, es que llevo viviendo esto toda mi vida 
eh, no solo no tengo placer, sino que muchas veces no he querido tener esas relaciones sexuales y nunca nadie me ha dicho que eso haya estado mal, ¿no? Y encima, eh, como existe tanto estigma con respecto a las infecciones de la salud sexual, eh, yo en mi vida he ido a ginecología, por ejemplo, yo nunca me he hecho ninguna prueba y ahora resulta que llevo a lo mejor dos o tres años con VPH. Con el virus del papiloma, que eso, yo creo que Patricia, precisamente, sí. tú nos puedes contar un poco en primera mano eso, ¿no? Cómo, cómo lo identificáis, cómo lo comunicáis, ¿Qué, qué dice la propia paciente cuando llega. Bueno, a ver, el VPH es un virus muy, muy, muy eh, extenso, ¿vale? Lo tenemos, se, se transmite muy fácilmente por lo que te comentaba. El virus del papiloma humano, para, sí, para, claro, para que la gente lo identifique también. Y, y entonces es muy común, por, vale. pero sobre todo es muy común por lo que contaba Juan, de que no siempre sacan síntomas esto. Este virus, sobre todo, no saca muchos síntomas. O sea, tenemos... Más o menos, como vamos a decir, 50 cepas de este virus, ¿vale? Del VPH, aproximadamente. Luego, nosotros, los sanitarios, los separamos en por riesgo oncológico, estas cepas. Decimos, vale, pues este riesgo oncológico es eh, la capacidad que tiene de desarrollar, de desarrollar cáncer de cuello uterino, ¿vale? Uh -huh. Entonces, lo desarrollamos por el riesgo oncológico según su serotipo. Y puedes tener varios serotipos a la vez y aun teniendo todos los, los más de, de riesgo oncológico, no desarrollar nada. Entonces, lo mismo no desarrollas nada, lo mismo sí, lo mismo tienes uno que tiene muy poco riesgo oncológico y acabas desarrollando cáncer de cuello de útero por otros factores. O sea, realmente... Eh... Es que es un poco lotería. Sí. Uh -huh. Es lotería y además tarden en desarrollar... Es que yo me hice una citología hace nada. Entonces me dijeron, no te preocupes, es que yo lo cuento porque es verdad, y me dijeron, no te preocupes, tarda en desarrollarse de tres a cinco años. O sea, ¿Sabes a lo que me refiero? Que luego, y que luego después también la propia chica del centro, la propia matrona, me decía, eh, mira, yo no me puedo hacer cargo de más de 35.000 mujeres. O sea, no puede, si todas las mujeres venís eh, una vez al año, yo no, me puedo, no puedo asumir una agenda de 35.000 pacientes que tengo. ¿eh? Ojo, Jolie. el centro de salud. Ojo pues, al centro de salud, ver, por la... eso nos lo ponen cada dos o tres años a partir, o sea, de 25, una edad. A partir de 25. Vale, pues a ver, la citología vaginal lo que hace es coger células que tienes eh, pues, en la cúpula vaginal del cervix, en la parte más exterior del cervix y un poquito raspado por dentro del cervix. Sí. Y, y miras las células que tienen ahí. Vale. No miran realmente si tú eres VPH positivo. Ellos miran si, es, si, si tu cervix está bien o está mal. Vale. Realmente, es lo, lo, lo que te sirve, porque hay algunas pruebas ahora, las famosas PCRs, se pueden hacer para ver si tienes eh, VPH, o sea, si tienes VPH Oficial. Oficial, ¿vale? Bajo oficial. Pero lo que te importa realmente es si eso te ha hecho daño. O sea, el, claro. el realmente riesgo que tiene el VPH es si te ha hecho una lesión en el cervix. Si tú lo tienes y, y, y no te ha hecho daño, no importa. O sea, importa luego relación... Vamos a meternos en tema social, en tema... Vale, pues he mantenido relaciones con otras personas, igual tengo que informarlo. Pero realmente a ti lo que te importa es que no te haya hecho daño en, en el tu, cervix. Claro, en tu cervix. Vale, vale, vale. Um, uh... Una cosa que sí. sí es muy importante y que no se suele hablar mucho, ¿no? Es que de, pues, se ha ido vacunando de VPH uh -huh. a todas las mujeres a partir de los 15 años por ese riesgo de cáncer uterino. Sin embargo, nunca se ha recomendado el vacunar a los chicos cis cuando son los que realmente están transmitiendo es. el VPH que en líneas generales son asintomáticas. Entonces tendrían que ser una vacunación de a nivel pues general. Sí, esto, esto mismo que estás comentando tú precisamente es que tenemos un compañero del equipo que va a vacunar a su hijo, pero que efectivamente la seguridad social no lo cubre en la cartilla de vacunación. Y igual que y aprovecho desde la perspectiva de género para hablar de las pastillas anticonceptivas que hay 95 y de caballeros no se ha desarrollado todavía uno, ¿no? Sí, eso está muy guay. Que en, eh, con anticonceptivos de mujeres hay una lista. Eh, Bien, equivalente a eh, cómo se prepara una lasaña, ta, 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 ta. y luego de tíos es... Eh, bueno Efectivamente. Otro cuando no, no lo quieras. Eh. Yeah. Eh, vamos al trabajo en las aulas, anda el trabajo de comunicar, el trabajo en la clase. Eh, ¿Cómo se puede hacer? Porque yo recuerdo en, en mi caso, y supongo que más o menos por edad, el de, yo creo que todos los que estamos aquí, eh, recuerdo eso, ver, ver el, el plátano y, joder... Es que recuerdo sacar el plátano y escuchar así. Sí, yo creo ¿De que, qué manera sí, se puede...? Sí. O sea, yo creo que desde mi experiencia, no, no soy profesora, pero he sido alumna, ¿no? Uh -huh. eh, y desde mi experiencia, tíos, al final son charlas en las que se te mete un mogollón de miedo. Y justamente a un, un rango de edad en el que la percepción de riesgos precisamente no está del todo desarrollada, ¿no? O sea, uh -huh. es un cerebro en desarrollo, el de un adolescente... Claro, claro, claro. 
Y claro, a mí que me vengas a hablarme en negativo de te vas a quedar embarazada, eh, te puedes contagiar de esto, no sé qué. O sea, que igual un enfoque más positivo, por ejemplo, hablando del placer, de masturbación, en, o sea, una educación en positivo sexual y además hablando de riesgos, ¿no? De decir, vale, todo esto está muy bien, o sea, podéis disfrutar del sexo, pero tiene unas consecuencias, tened cuidado, ¿no? O sea, creo que hay que cambiar un poco el enfoque, romper el tabú del sexo, es que al final hay que hablar más de sexo en las aulas también. Entonces, ese enfoque negativo como de miedo, al final te lo tomas como pff, seguro que no es tan frecuente o... La gente no es tan consciente de, del riesgo que puede llevar a una infección de transmisión sexual o de que puede cronificarse, etc. ¿no? Totalmente. Sí, Juan. Sí, la cuestión es que estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI todavía no hay una educación sexual estructurada, pero ya no en la adolescencia, porque cuando llegamos a la adolescencia ya, ¿qué, qué podemos hacer? Además, te dejan una hora o te dejan los que te dejan entrar en los institutos, que cada vez te dejan menos, porque esto parece que es una cosa de control de, de, de solamente de la familia. ¿no? Entonces, eh, quiero decir, hay una ley de salud sexual reproductiva, pero no se está cumpliendo. Y desde luego la educación sexual es que hay que empezarla desde, desde niño, ¿no? porque es donde tú construyes... Eh, tu vida como persona de una forma coeducativa, en igualdad, donde empiezas a respetar tu cuerpo, a conocerlo, a respetar que también tiene placer. Esto que hablamos del placer, pues a todos los adolescentes que les preguntas ¿cuándo empieza el placer? Pues es que son, se apropian del placer. Los placeres solamente lo tienen ellos. Empieza a su edad y termina un poquito más tarde. Ya los, los demás no tenemos placer, ¿no? Entonces, el placer y la respuesta incluso sexual está desde pequeños y pequeñas, ¿no? Entonces, eso se está educando constantemente. Entonces, claro, en la escuela, un día, pues el debate está cuando dice Sandra, claro, ¿le metes miedo o no le metes miedo? Pero la cuestión, te dan un día. Y entonces, ¿qué haces? Meterles ¿Cómo miedo. priorizas claro. entre una cosa y otra? Estamos claro. en un momento donde hay un montón de ITS, de embarazos y tal, te dan un rato... Algo tendrás que decir de eso, Total. yo entiendo que si lo puedes enmarcar primero dentro de una idea global de sexualidad y luego en las prácticas, están las prácticas eróticas, está el placer y hay una serie de riesgos, ¿vale? Pero os digo que es que en general eh, eh, da, eh, hay, hay, hay poco tiempo, ¿no? Total, eh, para, y, poco tiempo y, como el que, el que tenemos nosotros que aquí, Juan, lo siento muchísimo. Os tengo que despedir ya a los compañeros de, del Zoom, a Juan y a, y a Marina, muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra labor que hacéis. Eh, y bueno, pues... Ha sido un placer. Pues nada, al contrario. Eh, bueno, cualquier cosa, pues ya sabéis, buscáis eh, dónde acudir a vuestro centro de joven de, de confianza ¿no? municipal, porque probablemente, bueno, aquí estamos en Madrid, está ese, hay otros también, otras clínicas, pero, pero bueno, en cada, me imagino, cada eh, pues, ciudad habrá uno al efecto. Y sobre todo preguntas si tenéis dudas. Ese es el mensaje que nos quedamos. Marina, Juan, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. A vosotros. Vamos a ver qué dice Kilgore. videojuegos hace que las relaciones sexuales sean cada vez menores. Por eso, las consultas a los sexólogos han aumentado en casi un 50%. Hoy nos acercamos a esta farmacia de Hospitalet de Llobregat para que el farmacéutico Guillermo Bagaria nos cuente su labor en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La herramienta fundamental para evitar el contagio son los videojuegos, cuya compra ya no es un tema tabú. No fumo, no bebo, no follo, no valgo para nada. Soy una mierda andante. La dispensación de videojuegos, un tiempo hasta parte de hace mucho tiempo, viene siendo algo bastante habitual, bastante normalizado. No hay eh, aquello que pss, pss, una caja de aspirinas, no, eso ya no ocurre. La gente libremente, de todo rango de edad, de todo tipo de condición, viene y pide videojuegos con absoluta normalidad. Uno de los consejos básicos es comprobar siempre que estén en buen estado. Que vengan eh, bien cerrados, que tengan eh, unas siglas CE de garantía de calidad y bueno, luego tienen esta parte de aquí de entrada que es la que utilizamos para, eh, para, para abrir. Vale la pena usarlo para evitar sustos y también disgustos. Sí, un clásico eso, ¿eh? Sí, te Darío, está, ¿qué te, te voy a contar yo a ti? La vida en League of Legends. <risas> No te queda para más. Es verdad. Exacto, sí, exacto. Bien pensado, bien pensado. Eh, bueno, hemos querido incorporar, como siempre, pues, a nuestra juventud de confianza. Eh, Lucía, Cristian, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. 
Muy bien, Hola. aprendiendo mucho. Aprendiendo, a que estáis... Yo estoy flipando, tía, yo te lo digo. Eh, a mí, también yo creo que a, a cada cual le ubica, pues me imagino que las experiencias personales, pero vamos, si yo esta conversación la hubiese visto hace 10 años, hubiese dicho, otro gallo cantaría. ¿Sabes a cómo me refiero? Totalmente. Bueno, Totalmente. Lucía, pues Lucía, empiezo por ti mismamente. No sé si habéis tenido alguna experiencia con las ITS o alguien cercano eh, que las haya tenido. Bueno, así como las ITS, o sea, sí he tenido algún amigo que ha te, me ha comentado, oye, pues me estoy mirando esto porque creo que tengo alguna infección o algo. Y a mí me pasó, y creo que hay que normalizarlo, que me empezó a dar eh, muchos picores y era simplemente que tenía una candidiasis y con dos pastillas fui al médico y me dijo, nada, eso dos pastillas y ya está y se te pasa. Pero claro, nadie me había explicado nunca que era una candidiasis o que era una infección y yo como, ¿qué está pasando? Y con esto, quieres, de ¿con esto quieres decir, Lucía, que no estás muy concienciada del tema o sí estás concienciada a nivel sí educación sexual. Sí, o sea, a nivel educación sexual, cero. Eh, en el colegio no me han dado ninguna educación ni nada. He tenido que buscar e investigar en vídeos. Por ejemplo, he visto mucho la hiperactina, ¿sí? Uh -huh. Y uh -huh. también eh, otros vídeos por YouTube o en charlas, pero en el colegio, cero de nada. Qué fuerte. Cristian, y en tu caso, misma pregunta. No sé si has tenido alguna relación con alguien próximo, eh, que haya tenido algún tipo de ITS... Pues principalmente sustos. Eh, o sea, lo, por ejemplo, lo que ha dicho Lucía, sí que he tenido amigos que han tenido que han tenido relaciones de riesgo y han ido a hacer esas pruebas y demás, nunca nada grave. Y el tema de la candidiasis, que tampoco es algo que te, que te expliquen nunca, siempre en la charla lo que se suele decir es, bueno, pues el VIH, la hepatitis B bueno, y todas estas. Y, y, pero, por ejemplo, sí que tuve un problema con la candidiasis, pero lo mismo que Lucía, ya al médico y, y ya está. Y Cristian, ¿por qué crees que hay un aumento ahora de las, de las infecciones que estábamos hablando antes? Pues creo que ya lo habéis dicho. O sea, um, en, en estos últimos años la, la idea de la liberación de la sexualidad pues, favorece esto, ¿no? O sea, al final, que las relaciones sexuales se nos vayan normalizando, se vayan normalizando, por ejemplo, ayer leí para, para entrar en place que han aumentado un montón en los casos de divorcio en los últimos 20 años, eso también ha hecho un aumento de ha provocado un aumento de, de las ETS, es esto, la liberación sexual sin un conocimiento previo sobre educación sexual, sin tener, sin tener claras las consecuencias reales, porque igual que ha dicho Lucía, no hay ningún tipo de educación sexual, a mí ni siquiera me han enseñado a poner un condón con un plátano como a Darío, eh, todo internet, todo internet, pero o sea, creo, que, creo que es preocupante, que, o sea, que tendrían que ir un poco de la mano, la educación sexual con la liberación de, o sea, y la desestigmatización del sexo. Totalmente. Y, por ejemplo, eh, Lucía, eh, ¿tú crees que la gente, claro, ahora con el tema de la, la o sea, los métodos de anticoncepción hormonal, eh, puede que también haya sido uno de los factores de incremento de, de las ITS? Pues, hombre, seguramente. A mí me educaron en ponte el condón, ponte el condón, eh, usa condón. Y, claro, yo reflexionándolo pensaba, no ha sido por una cosa de infección, de puedes contraer una infección, sino más el te puedes quedar embarazada. Y, claro, ahora hay pastillas, hay eh, otros tipos de métodos anticonceptivos, pero en sí hay que usar el condón, porque es taparlo, ¿no? Totalmente, sí, sí, y sí. además, perdón, que quería decir una cosa, no solo se contrae de forma oral o en la penetración, también en, en el llamado petting, también hay, al frotar se puede contraer una infección de transmisión sexual. Sí. Y eh, Cristian, en el caso, eh, por ejemplo, de que tú tuvieses una ITS, ¿se lo contarías a tus padres? Uf, eh, yo creo que sí, yo creo que sí, pero un poco eh, con cuidado, ¿no? Porque yo, en, yo sí que tengo muy de, o sea, no tengo ningún tipo de estigma sobre las ITS, al final es eso, es una infección, muchas de ellas son tratables, muchas de ellas se pueden llevar durante el resto de tu vida sin ningún tipo de consecuencia, pero, pero sobre todo las, o sea, la generación anterior a la nuestra sí que tiene mucho más estigma con todo, o sea, con todo, con todo alrededor del sexo, con todo alrededor de las ITS, entonces yo intentaría contárselo, intentaría, porque pues, al final la comunicación es lo importante, si no me apoya mi madre o no me apoya mi padre, ¿quién me va a apoyar? No? O sea, tengo que intentar también tener un círculo de confianza en la familia. 
Bueno, eh, chicos, oye, muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí. Lo siento eh, que siempre vayamos así como súper breve, pero bueno, nos ha encantado teneros un ratito. Esperamos que, bueno, no, la palabra no es divertido, pero que os hayáis instruido eh, en Total. la tarde de hoy. Sí, y, sí. y bueno, pues que os mandamos un besito muy grande. Póntelo, pónselo, total. O sea, luzco dos rombos. ¿eh? Sí. Muchas gracias, chicos. Chao. Así, y chao. bueno, pues para ir, para ir cerrando nosotros un poquito, lo que vamos a hacer pues va a ser como pues eso, un, unos pequeños minutos de reflexión de cada una, de mensaje en positivo y de, bueno, o en negativo, como queráis, o de concienciación, aprovechando el foro. Empezamos por ti, César, Uy. si quieres. Uy. Bueno, pues a mí me gustaría hacerlo jóvenes que disfruten de su eh, libertad sexual, que tengan precauciones, que si no saben, que si tienen dudas de que, joder, podí, puedo, podía haber pillado esto, que busquen informaciones, que si no saben a dónde acudir, pueden acudir a Imagina Más, que el Instagram es Imagina Más eh, ONG, o incluso el mío personal, que es César Espino, la barra baja. Me pueden escribir a la ONG a mí y yo les puedo guiar sin ningún problema. Pueden acudir al centro de salud, a, a un familiar, a un amigo, que siempre hay que buscar un lugar seguro, como han dicho los compañeros, y sentirnos seguros y a por ello. Pues muchas gracias por tu testimonio y por esta tarde aquí con nosotros. Sandra. Comparto mucho lo que dice él, o sea, también eh, romper tabúes sobre todo, ¿no? Porque al final ne negar el problema y no hablar del problema no hace que desaparezca, siguen habiendo infecciones. Creo que es súper importante la educación sexual, la educación también en, en evitar estos contagios y sobre todo eso, disfrutar, pero sabiendo consecuencias y teniendo cuidado. Pero se puede disfrutar igual. Y, y también que te sigan en YouTube, tienes un canal estupendo. Ah, bueno, sí, seguidme en YouTube. <risa> claro, denle like y suscríbanse. <risa> suscríbanse. Bueno, Padre. realmente lo que ya han dicho mis compañeros, o sea, hace falta mucha concienciación, mucho llegar al público joven, que al final todos hemos sido jóvenes, de verdad, todos hemos tenido Hombre, dudas. Hombre, joven todavía, <risa> nunca. Bueno, eh, pero que yo he tenido 15 años y he dicho, ojo, eh, yo no sé poner un condón, o sea, todos hemos sido así, eh, ojo, me da apuro ir, uy. Me da, puro, me da puro ir a la farmacia y coger un condón, joe, los del metro que van en un euro y te dan tres, sirve. Es que todos hemos pasado por eso y al final, eh, jolín, que, que al final lo dices y no, tampoco pasa nada. Y es que es muchísimo mejor que, que preguntes y te informes y estés ahí dispuesto a, no sé, aunque, aunque suene tonto, eh, entenderlo, aunque no puedas llegar a, oh, lógicamente, todo, pero eh, eh, intentar poner de tu parte en tu salud y al final lo que repercute en tu pareja sexual, parejas sexuales... Y, y eso es todo. Y que no improvises y te vayas a por la pastilla del día después porque sí, que eches una preguntada aunque sea. ¿Sabes a qué me refiero? Un, sí, antes que nada, antes una preguntada. Nada. Exacto. Antes que, antes que esto hay que preguntar, Darío. Pues sí. Muy, pues breve, muy breve, muy breve. Chavales, a ver, independientemente del instrumental que manejéis, da igual. Eh, yo sé, yo sé, porque lo sé, porque lo he vivido, que lo del plátano te entra la risa floja. Pues estás en la edad del pavo y entra la risa floja. Y yo sé que es muy bonito y es muy aceptable lo que decía Pat de la sexualidad, no la sexualidad es explorar, eso es la leche. Pero también céntrate en las consecuencias. Estate atento a las consecuencias. Si yo, sé, yo sé lo que es el fragor de la batalla. Yo sé lo que es estar en el momento y decir... Ah, ah, ah", pero no, en serio. Como decía Inés antes, eh, rollito noventero, póntelo, pónselo y infórmate, por favor, de las consecuencias. Porque luego al final... Uh, no mola tanto la peli, sino, ¿vale? Cabecita, cabecita. Infórmate para no estigmatizar, también muy importante, por el cumplimiento de, como bien decía, la ley de salud sexual, eh, Juan. Y, y bueno, pues por seguir aprendiendo, porque eso también es muy importante. Sí, no, Informarse, no. aprender, protegerse y comentarla. Y, bueno, si también quieres comentarnos por aquí, pues te leemos, como siempre. Síguenos en YouTube, en Twitter, en... Eh, ¿Qué más, eh, Darío? En TikTok, en Instagram. TikTok, en Instagram. Eh, MySpace, hemos abierto en cuenta Twente. en eh, pelopicopata.com. <risa> pelopicopata.com. En Bota sí. Mi Cuerpo. En Bota Mi Cuerpo. En todas estas, hemos, vale. Hemos eh, abierto... Tenemos también en... en, en... En la web de Mercadona también. la web de Mercadona tenemos una sección especial de Gameplay. Hacednos la compra, si queréis. Hacednos la compra, efectivamente. Bueno, pues nada. Y, y poco más. Y, por supuesto, de dudas, consultas, quieres asistir al programa, cualquier cosa, gameplays, arroba, rtve.es, que me confundo. Ya está. Pues nada, eso ha sido todo. Pues un placer haberos tenido a todos esta tarde. Y nos vemos, como siempre, en el próximo eh, pues, episodio de estos que hacemos nosotros. Que no sé cómo se llama. Episodio, episodio capítulo. Episodio. Next chapter, next chapter, Pieza. sí. The Crown, The Crown 2.0. Que está la cosa caliente, Darío. Ole que sí. No, no, no.